ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேர்ள்ஸ் ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ துணிப்பையில் எப்படி கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம எப்பவுமே துணிப்பை வாங்கணும்னா அதை வேஸ்ட்டு தான் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டீன் ருப்பீஸ்னு நினைக்கிற ஒரு துணிப்பை அதையே நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு காசு கொடுத்து வாங்குகிற ஒரு பொருளாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து பண்ணியிருக்கேன் நான் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரே சைஸில் இருக்கிறத எடுக்கல மாற்றி மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் மாதிரி பை வந்து எடுக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இது கிழிஞ்சு போயிடும் இது வந்து பேப்பர் பை தண்ணி படிச்சுனா கிழிஞ்சு போயிடும் நம்ம மிஷினில் போட முடியாது அதனால் நான் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் எடுக்காதீங்க இதை தவிர நீங்கள் என்ன சைஸில் வேணால் துணிப்பை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பை பெருசாகவும் மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன பையாகவும் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் ஒயிட் கலராக இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு பை மட்டும் நல்லா டார்க் கலராக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த ஹேங் பண்ணுறதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிரே கலர் தவிர மற்ற பை எல்லாமே வந்துட்டு ஓரம் அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரி இதை மட்டும் நீங்கள் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க பிரித்து எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஓரம் வந்து பிரிச்சிட்டேன் இது வந்து சுருங்கி இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது உள்ளே தான் போக போகுது மேலே இருக்க பை மட்டும் நீங்கள் வந்து நல்ல பையாக போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்துட்டு சின்னதாக இருக்கிற ரெண்டுக்குமே ஓரம் எடுத்துட்டேன் மேலே இருக்க மட்டும் ஓரம் எடுக்கல மற்ற ரெண்டுக்கும் ஓரம் எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இப்போ ஓரம் எடுத்துகிட்டு இதை எப்படி அடிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து முன்னாடி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் இப்போ வச்சுருக்கேன்ல அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை வந்து கீழ் பக்கமாக போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா மேல் பக்கமாக போட்டுட்டு இதை வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க நான் கையிலே தான் தையல் போட்டிருக்கேன் நான் தையல் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு காட்டல இந்த மாதிரி இந்த நாலு சைடும் கரெக்டாக வர மாதிரி போட்டுட்டு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரேண்டமாக அங்கங்கே வந்துட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இது நகராத மாதிரி இருந்தாவே போதும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கணும்னு பார்க்காதீங்க இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒர்க்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால சும்மா ரேண்டமாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கிராஃப்ட் ஒர்க் போட்டே ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது இது இதனால் பண்ண முடியல அதே மாதிரி அந்த சிக்கன் வீடியோ போட முடியல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது சாரி நான் நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் கிரே கலர் வந்து ப பை வந்து பெருசாக இருக்கும் மற்றதெல்லாம் சின்னதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இதை வந்து நாட் போட்டு தச்சுக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து தச்சுக்கோங்க இதை வந்துட்டு இந்த எழுத்துலாம் உள்ளம் போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரே கலர் க பைக்குள்ளே வந்துட்டு நான் ஒயிட் கலர் பை வந்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இப்படி வச்சாலும் சரி இல்லைன்னா அந்த பையை பிரித்து தைச்சிக்கிட்டாத கூட ஓகே தான் நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஃபினிஷிங் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டைம் இல்லை அப்படின்னும் போது நான் வந்து பிரித்து தான் அடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி பிரித்து அடிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இல்லைன்னா பில்லோ மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து நல்லா வரும் பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர்லாக் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்துட்டு எப்படி கட் பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது அந்த ஓவர்லாக்கை வந்துட்டு நான் இப்போ சொல்லுவேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்லோ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா வரும் எனக்கு வந்து ஹெல்ப்புக்கு யாரும் இல்லாதனால நான் தனியாக தான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் அதனால் சிசர் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் காட்ட முடியல கட் பண்ணுறது எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு நான் கையில் காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிங்கன்னா பெருசாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பையோட இது இதில் வந்துட்டு இந்த எஸ்எஸ்பின்னு எழுதியிருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே வந்துட்டு உள்பக்கமாக வச்ச மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே இது தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்காது பின்னாடி சைடு தெரிஞ்சால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வெளியே தெரியாத மாதிரி உள்பக்கமாக வச்சுட்டு நாள் போட்டுக்கோங்க நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து தைச்சி முடிச்சிட்டேன் இதுவும் டெம்ப்ரவரியாக தான் தைச்சிருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இன்னொரு கிரே கலர் வந்து வைப்பீங்க இல்லையா அதை மட்டும் நல்லா ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது வெளி சைடு வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து சும்மா டெம்ப்ரவரியாக தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் வெளியே பார்க்கும்போது நீட்டாகவே வந்திருக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் வந்து முடிச்சுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இப்போ வந்து நமக்கு இது ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் வந்துட்டு இப்போ கலர் கலர் பை வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஏதாச்சும் வச்சு டெக்கரே
உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுறேன் அழகாகவே வரும் வரைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதை பிரிக்காமல் கட் பண்ணதுனால ரெண்டு முயல் வந்து வரும் ஒரு சைடும் ஒரு முயலும் இன்னொரு சைடு ஒரு முயலும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணெலாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நாலு முயல் தான் இருக்குது இன்னும் வேறு கலர்ஸ் கிடச்சினா நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் துணி பை வந்து கிடச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுலேயும் வந்துட்டு அதே முயலோட இம்ப்ரெஷன் வச்சுக்கிட்டு அதே சீக்ஸில் தான் வரைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ வந்து நிறையா கிடச்சிது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கட் பண்ணி எடுத்து அடுக்கிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி அடுக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டு நீங்கள் ஒட்டினாலும் ஓகே இல்லை நீங்கள் தைச்சாலும் ஓகே நான் வந்துட்டு இது எப்போவுமே வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தைச்சிருக்கேன் தைச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு காட்டில் தைச்சு முடித்ததை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒட்டுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அயன் பாக்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க அதனோட சுருக்கெல்லாம் போயிட்டு நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படியே நீங்கள் ஃபெவிக்வி போட்டிங்கனாவே போதும் அப்படியே ஒட்டிக்கும் அதை பிரிக்கணுன்ட்டு இல்லை நீங்கள் கரெக்டாக ஒட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒட்டிக்கோங்க அப்போ வந்து கரெக்டாக அப்படியே நிற்கும் இல்லைன்னா சைஸ்லாம் மாறி மாதிரி போயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தச்சு முடிச்சிட்டேன் அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு இதை பண்ணி முடிக்கவே எனக்கு ஒன் டே ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக த கையில் தான் தெ தெரிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு இது எல்லா முயலுக்கும் பிளாக் கலர் போட்டுவிட்டு ஒன்றுக்கு மட்டும் ஒயிட் கலர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அது வந்து நல்லா இல்லை பிளாக் கலர் தான் நல்லா இருக்குது அந்த கண்ணுக்கு மட்டும் பிளாக் கலரோட கலர் பேப்பர் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா துணி கிடச்சிச்சுன்னா அதை சுருட்டி கட் பண்ணி தைச்சிக்கோங்க நான் அது உங்களுக்கு காட்டில் வீடியோவில் இழுக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷீட் வந்துட்டு நல்லா மெது மெதுன்னு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை டோர் மேட்டாக போட்டிங்க அப்படின்னா மேட்டுக்கு வந்து இது சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நான் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஆக்சுவலாக மேட் பண்ணலாம் தான் நினச்சேன் கடைசியில் அது வேறு கிராஃப்டாக மாறிடுச்சு இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஷீட் வந்துட்டு எப்படி தைக்கலான்னு சொல்கிறேன் ஒரு சைடில் வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க எப்போ மூல தைக்கிற மாதிரி அதை எடுத்துக்கோங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அந்த ஷீட்டை வந்து மேலே வச்சுக்கிட்டு கீழ் பக்கமாக ஊசியை நுழைச்சிங்க அப்படின்னா மேலே வரும் மேலே வந்துட்டு மறுபடியும் கீழ் பக்கமாக போயிட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கீழ் பக்கமாக கொண்டு போங்க ஊசியை அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் இது வந்து நகர்ந்து வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி தைச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு மேட்டாக போட்டுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் மிஷினில் போட்டால் கூட வராது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் கையில் வந்து நல்லா பிடிச்சி கீழே இழுக்கும்போது நல்லா நூலை வச்சு இழுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வராது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் வீடியோவை நான் ஆக்சுவலாக ஸ்லோவாக பண்ணி தான் காமிச்சிருக்கேன் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி தைக்க ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிராஃப்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எல்லோ கலர் துணிப்பை கிடச்சிது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் துணிப்பை தான் எதுவுமே நான் பேப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணலை இதுக்கு வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒட்டிக்கலாமே அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போது இதுக்கு வந்து ஹெல்ப்புக்கு வந்து கிடச்சாங்க ஆள் கிடச்சிட்டாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இதை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் காட்ட முடியல மற்றது வந்து நான் முயல் குட்டி வந்துட்டு வரைஞ்சிட்டு தான் கட் பண்ணேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்றதுனால தான் நான் காட்டில் எது காட்டணுமோ அதை மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் உங்ககிட்ட நான் இவ் வீடியோ இழுக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் சீக்கிரமாக முடிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக பண்ணவே எனக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே தைச்சு முடிக்க ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு முயல் குட்டி கூட தைச்சு முடிக்க ஒன் ஹவர் தான் ஆச்சு மற்றதெல்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டேன் இது உங்களோட விருப்பம்தான் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா இதோடையே நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து மேட்டுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து முடிச்சிட்டோம் இது ஆக்சுவலாக மேட்டு தான் நான் வந்துட்டு இதை பண்ணி முடிக்கவே ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தைச்சதுனால காலில் போட்டு மிதிக்க வேணான்னு சொல்லிட்டு வால் டெக்கராகவே போட்டிருக்கேன் அந்த குட்டி குட்டி பீட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் காலில் போட்டு மிதிக்கும் போது அந்த ஃபீல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ நிவேதா